नमस्कार दोस्तों आज दोस्तों हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप आपके सामने वीडियो लेके आए हैं जो वीडियो का नाम है ऑर्गेनिक मिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस तो मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है कि 80 और 90 परसेंट केसेस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के सिर का दर्द रहता है यानी कि उनको भूल जाती हैं रिएक्शंस गलत लिख देते हैं क्वेश्चंस नहीं समझ आते तो मैंने ये पूरी कोशिश की है इस वीडियो में कि स्टूडेंट्स की जो नज़रिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में उसको मैं चेंज कर पाऊँ तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन ये सफल तभी होगा दोस्तों कि अगर आप ये सारी रिएक्शंस को प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में सबसे पहली रिएक्शन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन रिएक्शन आपने सभी ये पढ़ी हुई हैं इसमें कोई कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है बैनजीन टू टोलवीन जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे दोस्तों कि ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में सो so, दोस्तों हम देखते हैं कि पहला इक्वेशन हमारे पास है राइट द बैलेंस रिएक्शन फॉर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपको सीधा ही नेम रिएक्शन आ सकती है अगर दूसरा क्वेश्चन बोले हम तो बैनजीन टू टॉलिन कन्वर्जन के फॉर्म में आपको आ सकती है तीसरा अगर क्वेश्चन हम देखें तो ये बैंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोमीथेन इन प्रेजेंस ऑफ लियोस एसिड मींस क्वेश्चन थ्री फॉर्म में सेम आंसर आ सकता है फोर्थ है राइड द रिएक्शन वन बैंजीन इज ट्रीटेड विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनी हाइड्रस ए थ्री तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक रिएक्शन चार डिफरेंट फॉर्म में पूछी जा सकती है तो आपको ये आइडिया क्लियर होना चाहिए कि ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं कोई भी रिएक्शन ये फॉर्म आ जाती है तो रिएक्शन वही है तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना सही हमने रिएक्शन लिखनी है दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडोग्राफ असाइलेशन इन इस रिएक्शन में असाइल ग्रुप ऐड होता है असाइल ग्रुप का मतलब है कि सी एच थ्री सी ओ ग्रुप ऐड होता है बाकी सब रिएक्शन सेम है बाई प्रोडक्ट एच सी एल है और ये लूस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है सो so, आपके सामने दो रिएक्शन हैं तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके मैं मेरा मेन फोकस है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को रिएक्शन आती होती हैं लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि उनको पता ही नहीं होता कि ये उसका आंसर ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन का आंसर वो वाली रिएक्शन था तो मोस्टली ऐसे केस में देखा गया कि स्टूडेंट्स को पता होती है रिएक्शन लेकिन एग्जाम देने के बाद वो बोलते हैं वो माय गॉड ये ये तो मुझे आती थी तो मैं मेरा ये फोकस है कि आपको सही सब तरह के क्वेश्चन जो हैं पर्टिकुलर रिएक्शन की फोकस करते हुए आपको पता हूँ तो दोस्तों इसके में है फर्स्ट इक्वेशन तो एसच फ्रिडोक्राफाइलेशन रिएक्शन आ सकती है सेकेंड बैनजिन टू एसिटोफिनोन एसिड ऑफ फिनोन आपको फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है नेक्स्ट uh, है बैनजीन स्ट्रीट विद एसिटल क्लोराइड एसिटल क्लोराइड का फार्मूला हमें पता होना चाहिए सी एच थ्री सी ओ सी एल नेक्स्ट है रिएक्शन uh, आपके पास बैनजीन स्ट्रीट विद इथेनोइल क्लोराइड सो दोस्तों ये जस्ट कन्फ्यूज करने के लिए है एसिटल क्लोराइड एंड इथेनोइल क्लोराइड बहुत सेम है ओनली आई यू पी एस सी और कॉमन नेम का फर्क है सो so, दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं इटार्ड रिएक्शन इटार रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टोलविन से बेंजल्डी हाइड डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं इससे तो दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इटार्ड रिएक्शन के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास पहला है दोस्तों कि राइट द इक्वेशन ऑफ इटार रिएक्शन जो मेन हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ सकता है टोलविन टू बेंजल्डी हाइड सो क्वेश्चन नंबर थर्ड फॉर्म है उसकी कि रिएक्शन वन टोलिन स्टेटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड सो ये जो सी आर ओ टू सी एल टू है ये क्रोमाइल क्लोराइड है इन प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर तो दोस्तों फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आ सकती है राइट द रिएक्शन में मिथाइल बेंजीन स्ट्रीटेड विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट सी सी एल फोर या फिर कार्बन डाइसल्फाइड हम यूज कर सकते हैं जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन डाइजोटिजेशन रिएक्शन डाइजोटिश रिएक्शन में एनालिन से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनालिन को बेंजीन डाइजोनोक्राइड दोस्तों बहुत बहुत ध्यान देने की बात है कि ये रिएक्शन जो है जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होती है अगर ये आप टेम्परेचर नहीं लिखते तो बोर्ड में आपको हो सकता है कोई मार्क्स ना मिले सो so, दोस्तों इसके इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग uh, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम ये स्टडी करेंगे राइट द इक्वेशन फॉर डाइजोटिजेशन रिएक्शन डायरेक्ट इक्वेशन आ सकती है आपको एनालिन टू बैनजीन डाइजोनोक्राइड ये फॉर्म में भी आ सकती है थर्ड फॉर्म आपको आ सकती है राइट द रिएक्शन वन एनालिन इज ट्रीटेड विद एसिडिक 
सोडियम नाइट्राइट सो दोस्तों आपको पता होना चाहिए एन ए एन ओ टू का फार्मूला सोडियम नाइट्राइट है ना कि नाइट्रेट है इन आइस कोल्ड सोल्यूशन नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दोस्तों बाल शिमन रिएक्शन बाल शिमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि यही रिएक्शन है जिससे हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं तो एनालिन से फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं तो इस मामले में देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं सो so, दोस्तों हम देखेंगे कि फर्स्ट रिएक्शन बालशीमन डायरेक्टली पूछी जा सकती है सेकेंड है बेंसिन डोजोनोक्राइड से फ्लोरोबेंजीन बनाना कन्वर्जन की फॉर्म में थर्ड रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है राइट द रिएक्शन वन एनालिन इज ट्रीटेड विद एसिडिक सोडियम नाइट्राइट इन आइस कोल्ड सोल्यूशन फॉलोड बाई एडिशन ऑफ एच एच बी एफ फोर सो एच बी एफ फोर आना चाहिए यहाँ पे तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे सैंडमियर रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन में क्या है कि एनालिन टू बेंसिन डोजोनोक्राइड फर्स्ट स्टेप है डाइजोडिएशन सेकेंड स्टेप है कोपर क्लोराइड कोपरस क्लोराइड हम यूज़ करते हैं इसमें तो वो हमें सैंडमियर रिएक्शन क्लोरोहेलाइड्स हमें मिलते हैं अराइल हेलाइड्स हमें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन कौन कौन सी इसमें क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं सो so, दोस्तों देखते हैं कि फर्स्ट तो सेम डायरेक्ट आपको पूछी जा सकती है सैंडमे रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन बैंजिन डजन क्राइड टू क्लोरोबेंजिन और ड्रोमोबेंजिन दोस्तों देखिए कि अगर क्लोरोबेंजिन आती है आपको तो सी यू सी एल एच सी एल रीजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको ब्रोमोबेंजिन कन्वर्शन आती है तो आपको सी यू बी आर एच बी आर रीजेंट यूज़ करना पड़ेगा थर्ड रिएक्शन कैसे भी फॉर्म में आ सकती है राइट द रिएक्शन वन बेंचिन डजन क्राइड ट्रीटेड विद कुपरस ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड सो इस तरफ से भी आपको आंसर सेम है दोस्तों हमें पता है कि सैंडमियर इसका आंसर है नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों गैटरमैन रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन में एनालिन से क्लोरोबेंजिन हम बना सकते हैं ओनली डिफरेंस सैंडमी और गैटमैन में है कि सैंडमी रिएक्शन में हम सी यू सी एल एच सी एल यूज़ करते थे लेकिन गैटरमैन में हम ओनली सी यू एंड एच सी एल यूज़ करते हैं सो so, दोस्तों इस गैटरमैन uh, रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली कोर्ट बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमें डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जा सकती है एनालिन टू क्लोरोबेंजिन आपको पूछा जा सकता है और रिएक्शन वन बेंजिन डजन क्राइड इज ट्रीटेड विद कॉपर एंड हेलोजन एसिड सो पहले हमने बताया था कुपरस हेलाइड अभी ये कुपरस हेलाइड की जगह पे कॉपर एंड हेलोजन एसिड हमारे पास आ गया है तो नेक्स्ट दोस्तों अब हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ी हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करें कि आपने कितना कुछ समझाया या आपको कितना कुछ याद है तो अल्टीमेटली आप जब चीज़ों को समझते हैं तभी पता लगेगा कि आपको कितनी नॉलेज गेन हुई है सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट बेंजिन डोजोनोक्राइड टू क्लोरोबेंजिन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बेंजिन डोजोनोक्राइड टू ब्रोमोबेंजिन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास बेंजिन डोजोनोक्राइड टू बेंजो नाइट्राइल और साइनोबेंजिन सो दोस्तों मैं आपको जस्ट कुछ सेकेंड्स देता हूँ ये सोचने के लिए तो मेरे हिसाब से आपको स्ट्राइक भी कर गया होगा कि बेंजिन डोजोनोक्राइड से क्लोरोबेंजिन कैसे बनाया जा सकता है उम्मीद करता हूँ आपका आंसर सही होगा बेंजिन डोजोनोक्राइड टू ब्रोमोबेंजिन कैसे बनाया जा सकता है थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी परेशानी आए सो so, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है ये सेम ही रिएक्शन है ये सेंड मे रिएक्शन ही है देखिए दोस्तों सी यू सी एल एच सी एल सी यू बी आर एच बी आर सी यू सी एन के सी एन सो बेंजो नाइट्राइल वो होता है जिसमें साइनाइड ग्रुप बेंजिन के ऊपर लगा हुआ है तो दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेंजिन डोजोनोक्राइड और कन्वर्जेंस कौन कौन सी हो सकती हैं हमने दोस्तों बेंजिन डोजोनोक्राइड से फ्लोरोबेंजिन भी बनाया हमने हमने क्लोरोबेंजिन भी बनाया हमने साइनोबेंजिन भी बनाया और हम एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो लास्ट दो वाली हैं ये रह गई हमारी ये है फिनॉल अगर बेंजिन डोजोनोक्राइड से फिनॉल बनाना है बहुत ही सिंपल रिएक्शन है सिंपल वाटर एसिडिक मीडियम में हमने ऐड करना है विद हीटिंग फिनॉल हमें मिल जाएगा और लास्ट रिएक्शन दोस्तों देखिए एच थ्री पी ओ टू अगर हम ऐड करते हैं बेंजिन डोजोनोक्राइड में हमारे पास डायरेक्टली बेंजिन बन जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों रिएक्शन है बेंजिन डोजोनोक्राइड की दोस्तों आगे बढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन मोस्टली यूज़ होती है दोस्तों डाई डाइज बनाने के लिए येलो डाई में रिएक्टेंट्स फिनॉल एंड बेंजिन डोजोनोक्राइड है ऑरेंज डाई में रिएक्टेंट्स हमारे पास फिनॉल की जगह पे एनालिन है तो दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि जब फिनॉल होता है तो पी एच जो है बेसिक होती है और जब एनालिन होता है तो पी एच एसिडिक होती है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो इस रिएक्शंस uh, के कॉरस्पॉन्डिंगली कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली रिएक्शन uh, पूछी जा सकती है आपको कपलिंग रिएक्शन और बेंजिन डोजोनोक्राइड टू ऑरेंज डाई 
ऑरेंज डाई आपको पूछी जा सकती है या फिर येलो डाई पूछी जा सकती है आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि ऑरेंज डाई जो है फिनॉल देता है येलो डाई जो एनालिन देती है नेक्स्ट जो है रिएक्शन दोस्तों रिएक्ट द राइट द रिएक्शन वन बेंजिन डजन क्राइड इज ट्रीटेड विद फिनॉल इन एल्कलाइन मीडियम एट आइस कोल्ड सो दोस्तों हमें पता है कि फिनॉल के लिए हमें एल्कलाइन मीडियम यूज़ करना पड़ता है और एनालिन के लिए एसिडिक मीडियम यूज़ करना पड़ता है टेम्परेचर दोस्तों लिखना मत भूलिए जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर लिखना पड़ेगा हमें सो so नेक्स्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है डोज प्रोसेस क्लोरोबेंजिन टू फिनॉल बनाने के लिए प्रेशर टेम्परेचर का खास ध्यान रखिए इस रिएक्शन में दोस्तों इस क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली कन्वर्ट क्लोरोबेंजिन टू फिनॉल फिनॉल की जगह पे आपको हाइड्रोक्सी बेंजिन भी दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्लोरोबेंजिन इज ट्रीटेड विद एक्वस बॉइलिंग अल्कली एट हाई प्रेशर सो हाई प्रेशर में ही ये रिएक्शन होती है ये 300 सौ एटमोसफियर प्रेशर है दोस्तों ये कोई मामूली प्रेशर नहीं है 300 सौ एटमोसफियर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारा एटमोसफियर प्रेशर ओनली वन के करीब होगा तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर होता है नेक्स्ट रिएक्शन है दोस्तों ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो कि रिएक्शन की कैटेगरी है इसकी ई एस आर और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन फिनॉल ओ एच ग्रुप एक्टिव ग्रुप है ये ट्राई सब्सिट्यूशन देता है अगर हम सोचते हैं कि हमें ट्राई सब्सिट्यूशन नहीं करनी है तो हमने अगर मोनो सब्सिट्यूशन करनी है तो हमारे हमारे हमको उसके लिए ब्रोमिन जो है पोलर सॉलवेंट की बजाय नॉन पोलर सॉलवेंट लेना पड़ेगा जो कि कार्बन डाई है फिर वो मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें देगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा और ट्राई सब्सिट्यूशन प्रोडक्ट है जो वाइट पीपीटी हमें देता है जिस जिसके कारण ये टेस्ट के लिए रिएक्शन यूज़ की जाती है सो so, दोस्तों क्वेश्चन किस तरफ से पूछे जा सकते हैं देखिए क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जा सकते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोप एंड वन ओल एंड फिनॉल सो आप देख सकते हैं इसमें हम ब्रोमिन वाटर टेस्ट यूज़ करेंगे वाटर मीडियम यूज़ करेंगे इसके लिए और वाइट पी हमें देगा कौन देगा फिनॉल देगा प्रोप एंड वन ओल नहीं देगा वाइट पी पी सो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन आपको क्या पूछी जा सकती है फिनॉल स्ट्रीटेड विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन पोलर एंड नॉन पोलर इसमें दोनों रिएक्शन सेपरेटली भी पूछी जा सकती हैं आपको सो so, तीसरी रिएक्शन दोस्तों फिनॉल स्ट्रीटेड विद ब्रोमीन सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट सो सेम ही रिएक्शन है फॉर्म क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है सो so, दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है स्टेरीफिकेशन स्टेरीफिकेशन आमतौर पर दूसरा सब सब लोगों को बहुत ही आसानी से याद रखती है बिकॉज एल्कोहल प्लस एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर ये हमारी ये रिएक्शन है स्टेरीफिकेशन इसमें जो एसिड है ऐसे नहीं है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक भी ले सकते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास बन जाएंगे दोस्तों इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखते हैं सो so, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया दोस्तों राइट द स्टेरीफिकेशन रिएक्शन आप कर सकते हो सेकेंड क्वेश्चन मान लो आपको पूछते हैं फिनॉल इज ट्रीटेड विद मीथानॉल फिनॉल इज ट्रीटेड विद मीथानॉल आई थिंक इसमें थोड़ी सी एरर है ये फिनॉल की जगह पे यहाँ पे बेंजोइक एसिड आएगा दोस्तों बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने पहले रिएक्शन की है ये वाली रिएक्शन आएगी सो so, तीसरा दोस्तों हमारे पास रिएक्शन है तीसरी रिएक्शन हमारे पास है इथेनॉल टू मिथाइल इथेनोएट सो इथेनॉल टू मिथाइल इथेनोएट मिथाइल इथेनोएट का दोस्तों फार्मूला हमारे पास पता हमें पता होना चाहिए सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री जो भी आगे लगा हुआ है एस्टर ग्रुप के वो पीछे आएगा सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री सो इथेनोइक एसिड इथा इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल जो है हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल टू मिथाइल इथेनोएट सो दोस्तों इसमें कन्वर्जन में हमें थोड़ा सा थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में इथेनॉल से हमें पहले इथेनोइक एसिड बनाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के लिए उसके बाद वो इथेनोइक एसिड को मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा नेक्स्ट रिएक्शन जो है दोस्तों फिन बोई बिल्ट ब्लैंक रिडक्शन ये बहुत ही अच्छी रिएक्शन है जो कि एस्टर्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करवर्ती कन्वर्ती है और इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं दोस्तों सोडियम एंड अल्कोहल सो so, इसके ये कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों देखते हैं बोई बिल्ट ब्लैंक रिडक्शन डायरेक्टली पूछी जा सकती है आपको इथाइल इथेनोएट सो so, दोस्तों देखते हैं कि इथाइल इथेनोएट में कार्बन कितने हैं इथाइल में आप देख सकते हैं दो कार्बन है इथेनोएट में भी दो कार्बन है सीट बिकॉज ये इथेनोइक एसिड का डेरीवेटिव है तो इसमें जो इथाइल अल्कोहल बनेंगे दो मोल्स बनेंगे दो मोलिक्यूल्स बनेंगे तो इसका आपने ध्यान रखना है सोडियम अल्कोहल इसमें रीजेंट यूज़ करेंगे दोस्तों थर्ड क्वेश्चन मान लो दोस्तों आया था नेम द रिएक्शन विच ऑन रिडक्शन गिव टू अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोहल सो द रिएक्शन आपको नाम पता ही है कि ये बोईवल ब्लैंक
के द्वारा बनाते हैं जिसको हम सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना के या सोडियम अल्कोक्साइड बना के रिएक्शन करते हैं सो so, दोस्तों ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है आसान है और इम्पॉर्टेंट भी है नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों कि इसके रिएक्शन के के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेम द प्रोडक्ट फॉर्म वन मिथाइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद फिनॉल सो so, दोस्तों फिनॉल अल्कली भी लिख दिया उन्होंने इसका मतलब ओ बन जाएगा और मिथाइल आयोडाइड बनाएगा तो सी एच थ्री ग्रुप है जो है बेंजिन रिंग के ऊपर ओ के साथ अटैच हो जाएगा और एन जो है बाई प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा तो ये प्रोडक्ट का नाम है एनिसोल सो so, दोस्तों नेक्स्ट ये रिएक्शन है राइट द रिएक्शन फॉर विलियमसन सिंथेसिस डायरेक्ट पूछी जा सकती है थर्ड है फिनॉल टू एनिस होल मीन्स इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि फॉर मेकिंग थ्री डिग्री इथर अल्कोहल शुड बी विच डिग्री सो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल थ्री डिग्री होना चाहिए अल्काइल हलाइड वन डिग्री होना चाहिए अगर आप अल्काइल हलाइड थ्री डिग्री ले लेंगे तो ये सब्सिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन हो जाएगी और इथर की बजाय एल्कीस हमें मिलेंगी सो so ये दोस्तों खास ध्यान रखना है इसमें नेक्स्ट रिएक्शन है कॉलवे रिएक्शन कॉलवे में दोस्तों फिनॉल टू सेलिसलिक एसिड हम बना सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट यूज़ करते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फोर टू सेवन एटमोसफियर फोर हंड्रेड कैलमिन ये कंडीशन हमें मेनटेन करनी पड़ती हैं सो so नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस कॉलवे रिएक्शन के ऊपर फिनॉल टू सेलिसलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस रिएक्शन वैन फिनॉल इज ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड एट मॉडरेट प्रेशर अब मैं अपने पहले डोज प्रोसेस में किया था हाई प्रेशर आपको पता है तो इसमें मॉडरेट प्रेशर है फोर टू सेवन एटमोसफियर एट फोर हंड्रेड कैलविन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली एन एच यूज़ करते हैं हम सो so, दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास था रीमर टीमन रिएक्शन इन रीमर टीमन रिएक्शन में हमें क्या है कि फिनॉल और क्लोरोफॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज़ करता हूँ तो सेलिसडिक हाइड के बजाय हमारे पास सेलिसलिक एसिड मिलेगा हमें ये बात हमने ध्यान रखनी है और ये रिएक्शन 340 फोर्टी कैलविन पर होती है सो so, दोस्तों देखते हैं हम 340 फोर्टी कैलविन पर यह रिएक्शन है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फिनॉल टू सेलिसडी हाइड सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द रीमन डीमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सी सी एल फोर मैंने आपको अभी बताया है कि अगर मैं सी सी एल फोर के साथ रिएक्शन लिखता हूँ तो मेरे पास सेलिसडी हाइड की बजाय सेलिसलिक एसिड बनेगा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आसे नेम द प्रोडक्ट वैन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म तो हमें पता है दोस्तों कि सेलिसडीहाइड बनता है तो सेलिसडीहाइड की बजाय हम उसको हाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंसल्टीहाइड भी लिख सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आती ही आती है किस फॉर्म में आती है तो हम फॉर्म्स को देखेंगे कि किस फॉर्म में आती है इस रिएक्शन में मेन चीज़ देखने वाली दोस्तों ये है कि ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड की है और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ भी लिख सकते हैं और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन एनालिन के साथ भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है यानी कि एन और पेरेडिन और इसमें एस्टर फॉर्मेशन होती है आप देख सकते हैं कि पीछे बेंजोइट लिखा हुआ है इसका मतलब एस्टर्स बनते हैं इसमें सो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली फिनॉल टू फिनाइल बेंजोएट आप देख सकते हैं रिएक्शन लिखी हुई है तो ये ऐसे रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइल हमें पता है कि ये एस्टर्स बन रहे हैं फिनॉल फिनॉल एक अल्कोहल की तरह एक्ट करता है और बेंजोइल क्लोराइड एक एसिड डेरीवेटिव है तो हमें पता है कि अल्कोहल प्लस एसिड गिव एस्टर एंड वाटर ये इनमें वाटर नहीं निकलेगा इसमें एच निकलेगा लेकिन ये रिएक्शन स्टेरिफिकेशन की ही टाइप है थर्ड जो है दोस्तों राइट द रिएक्शन वन फिनॉल एंड एनालिन आर ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड सेपरेटली सो ये दो दोनों रिएक्शन सेपरेटली आपको लिखने के लिए दिए हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है दोस्तों नेक्स्ट हम काफ़ी देर हो गई है ये सब पढ़ते हुए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे दोस्तों की हमने क्या पढ़ा अभी क्या हमें आता है अभी तक नेम द प्रोडक्ट फॉर्म वैन एनालिन इज ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड एनालिन जब अभी 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 किया हमने रिएक्शन ये रिएक्शन कौन सी है शॉर्ट एंड बॉम्बर रिएक्शन है तो प्रोडक्ट क्या है नाम क्या है तो ये नाम दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाम है हमारे पास एसिटनलाइड एसिटनलाइड हम इस प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों आगे बढ़ते हैं रोजनमंड रिएक्शन इन रोजनमंड रिएक्शन दोस्तों बेंसोइल क्लोराइड या फिर कोई भी एसिड क्लोराइड कन्वर्ट कर सकते हैं हम एल्डिहाइड्स में कैटलिस यूज होता है प्लेडिनम 
बेरियम सल्फेट एक बेस है सल्फर भी यूज़ करते हैं इसमें पॉइजन एक्ट एस पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसिटल क्लोराइड दोस्तों ध्यान रखना एसिटल क्लोराइड मैंने आपको पहले भी बताया था सी एच थ्री सी ओ सी एल है और यह दूसरा नाम है इथेनोल क्लोराइड का सो so, इथेनोल क्लोराइड के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है थर्ड क्वेश्चन रोजन रिएक्शन आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपको बेंसोइल क्लोराइड सो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बेंसोइल क्लोराइड मतलब बेंजीनिंग के ऊपर सी ओ सी एल है नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस रिएक्शन के ऊपर नेम द कैटलिस्ट यूज दोस्तों हमें पता है कैटलिस्ट में पीडी यूज होता है और पीडी का नाम है प्लेडिनम सो so, दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है स्टीफन रिडक्शन स्टीफन रिडक्शन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि साइनाइड से एल्डीहाइड्स बनते हैं ये रिएक्शन एक एल्डीहाइड्स मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फ्रॉम साइनाइड सेपरेट रिएक्शन है बहुत डिफरेंट सी रिएक्शन है और इसमें रीजेंट यू यूज़ करते हैं टिम एंड एच तो देख सकते हैं दोस्तों कि इथर मीडियम है 290 नाइन्टी कैलविन में है फर्स्ट जो है ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ एंड देन उसके बाद उसको हाइड्रोलिस अगर हम करते हैं बॉयल करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड्स मिलते हैं प्लस अमोनिया भी हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन में तो दोस्तों इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको तो वो देखते हैं फर्स्ट स्टीफन रिएक्शन और स्टीफन रिडक्शन डायरेक्टली पूछी जा सकती है इथेन नाइट्राइल सो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि दो स्टूडेंट्स को ये कई बार क्लियर नहीं होता कि इथेन नाइट्राइल वो लिख देते हैं सी टू एच फाइव सी एन वो गलत हो जाएगा आपको सो so, साइनाइड में कार्बन वो इंक्लूड होता है सी एच थ्री सी एन हमें इथेन नाइट्राइल लेना है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात है थर्ड आप रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है इसमें बेंजो नाइट्राइल टू बेंजल दोस्तों हमें पता है बेंजो नाइट्राइल हमने पहले भी किया है सैंडमी रिएक्शन में सो so, बेंजिन के ऊपर साइनाइड होगा वो तो वो बेंजेडीहाइड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं रिएक्शन सेम यही स्टीफन लगेगी सो फोर्थ इसमें नेम द रीजन यूज इन स्टीफन रिएक्शन सो हमें दोस्तों पता है कि रीजन कौन सा यूज़ करते हैं टिन एच सी एल इन इथर मीडियम सो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेंजोइन बेंजोइन कंडेंसेशन भी बोलते हैं इस रिएक्शन को टू मोलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डीहाइड हम यूज़ करते हैं के की प्रेजेंस में और हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बनता है बेंसोइन सो so, दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है राइट द रिएक्शन फॉर बेंजो इन कंडेंसेशन और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म वन टू मोल्स ऑफ बेंजल्टी एड इस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक के सी एन तो आंसर हमारे पास क्लियर है दोस्तों बेंजोइन इज द आंसर नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों देखेंगे बेंजल्टी हाइड टू बेंजोइन ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों है वॉल्फ किशनर वॉल क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं विद द यूज़ ऑफ हाइड्रोजीन एंड के सो ये जो रिएक्शन है एल्डिहाइड या फिर कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करती है और इसमें बायो प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजन है सो so, दोस्तों इसमें किस कॉरस्पॉन्डिंगली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम देखते हैं वॉल्फ क्वेश्चन डायरेक्टली रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है इथानल इथन इसमें कार्बन चेंज नहीं होने ओनली कार्बन जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने कार्बन एल्केन बन जाएंगे प्लस नाइट्रोजन गैस इसमें एवोल्यूशन होगी रेजन हमें पता ही है हाइड्रेजीन एंड के ओ एच इथाइलिन ग्लाइकॉल कन्वर्ट एसिडोफिनॉन एंड टू इथाइल बेंजीन सो एसिडोफिनॉन में आप देखा होगा दोस्तों कि बेंजीन के ऊपर सी ओ सी एच थ्री है सी ओ सी एच थ्री का मतलब कि टू कार्बन है टू कार्बन का मीन्स इथाइल बन जाएगा वहाँ पे सो so, दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेम रिएक्शन कैन कन्वर्ट एल डी हाई टूल केन तो हमें पता है क्लियर है दोस्तों कि ये कोई नहीं रिएक्शन नहीं है ये वॉल क्रिशनर ही रिएक्शन है एक और रिएक्शन है इसके साथ की वो उसको बोलते हैं क्लीमसन रिडक्शन वो भी एल्डिहाइड्स को एल्केन में कन्वर्ट करती है दोस्तों अभी स्टडी करते हैं क्लीमेंस एंड रिडक्शन तो इसमें सेम ओनली डिफरेंस क्या है इसमें रीजेंट इज डिफरेंट रीजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं जिंक मर्करी एच सी एल सो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर विच इज़ कन्वर्टिंग एल्डिहाइड टू एल्केन सो नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों देख सकते हैं हम कि सी ओ सी एच थ्री है सी ओ सी एच थ्री आपको पता होना चाहिए इट इज एसिड ऑफ फिनॉन एसिड ऑफ फिनॉन कैन बी एसिड ऑफ फिनॉन इज हैविंग टू कार्बन ऑन द बेंच इन रिंग इट मीन्स टू से दैट बेंजियन रिंग किसके साथ जुड़ा होगा टू कार्बन के साथ जुड़ा होगा अगर ये लाइन डायग्राम देखते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम देखते हैं तो ये है हमारा इथाइल इथाइल बेंजिन इज द प्रोडक्ट सो दोस्तों देखते हैं दोस्तों रिएक्शंस कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रोपेन ऑन टू प्रोपेन सो दोस्तों ये रिएक्शन ओनली एल के लिए नहीं है कीटोन के लिए बी है तो इसीलिए थ्री कार्बन चेंज कर दिए प्रोपेन में तो इसमें जो है आप
सो so, दोस्तों बहुत टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए दोबारा अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि हमने कितना कुछ सीखा है रिफ़्रेश हो जाते हैं सो so, क्वेश्चन है आपके पास नेम द रिएक्शन विच कन्वर्ट टॉल्व इन टू बेंजल डिहाइड मैं आंसर नहीं बताऊंगा आप सोचिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट फ्रेंड टू मोल्स ऑफ बेंजल डिहाइड स्ट्रेटेड विद अल्कोहलिक के तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों नेम द रिएक्शन वेन एस्ट्रोस आर ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोहल और फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों नेम द रिएक्शन विच कन्वर्ट एसिड क्लोराइड टू एडीहाइड मैं सोचता हूँ कि आपने फोर्थ क्वेश्चन इंस्टेंटली आंसर दिया होगा कि हाँ जी ये आंसर है सो so, देखते हैं दोस्तों वेरी वेरी वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन हैं चेक करते हैं आपके आंसर्स आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं अगर सही हैं तो बहुत बढ़िया आप सही जा रहे हैं अगर गलत हैं तो प्लीज़ 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 रिवाइज़ करिए दोबारा रिवाइज़ करिए लिख के देखिए यही एक तरीका है सो so, देखिए दोस्तों सक्सेस इज लोडिंग चेक लेट अस चेक योर आंसर्स सो फर्स्ट आंसर इज इट आर्ड सेकेंड आंसर इज बेंजोइन कंडेंसेशन और बेंजोइन इज द प्रोडक्ट थर्ड इज नेम द रिएक्शन इट इज बोई विल्ड ब्लैंक रिडक्शन एंड फोर्थ वी नो दोस्तों फोर्थ है हमारे पास रोजन मन रिएक्शन नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं वुड्स रिएक्शन वर्ड सिंपल रिएक्शन है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इधर चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों इसमें क्वेश्चन के कौन कौन से कुछ पूछे जा सकते हैं कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसेंट ऑफ सीरीज के लिए सो फूड्स रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपको मिथाइल क्लोराइड टू इथेन सो आप देख सकते हैं दोस्तों अल्काइल लाइट को अल्केन में कन्वर्ट करना है और कार्बन इंक्रीज करने हैं तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन हम यूज़ करेंगे ब्रोमो इथेन ब्रोमो इथेन में दो कार्बन है दो से चार बनाने हैं तो हम वुड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे दोस्तों वैन अल्काइल लाइट स्ट्रीट विद सोडियम एंड ड्राई इथर टू फॉर्म हायर अल्केन मीन्स एसेंट ऑफ सीरीज में कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है तो रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं वुड्स फिटिंग सो वुड्स फिटिंग और फिटिंग दोनों इकट्ठी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे वुड्स फिटिंग और फिटिंग में दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंस क्या है वुड्स फिटिंग में एक अल्काइल हलाइड है दूसरा अराइल हलाइड है और फिटिंग रिएक्शन में दोनों ही अराइल हलाइड्स हैं तो यही डिफरेंस है बाकी सब कुछ सेम है सोडियम इज सेम ड्राई एथर इज सेम सो दोस्तों देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस रिएक्शन के ऊपर सो फर्स्ट देख सकते हैं वुड्स फिटिंग आपको पूछ सकते हैं और फिटिंग डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं मिथाइल हाइड्रेट टू टॉलविन सो आप देख सकते हैं दोस्तों आंसर भी आपके स्क्रीन के सामने है तो मिथाइल हाइड्रेट टू टॉलविन हम कन्वर्शन के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है ब्रोमो बैंचिन टू मिथाइल बैंचिन सो कुछ नहीं किया हमने जस्ट ब्रोमो बैंचिन बना दिया पहले हमने मिथाइल हाइड्रेट लिखा था नेक्स्ट क्वेश्चन नेम डायरेक्शन में अल्काइल हाइड स्ट्रीट विद अराइल हाइड प्रेजेंस ऑफ सोडियम इसमें एक अल्काइल है एक अराइल है तो इसका मतलब क्या है ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों है कार्बलमीन ये कार्बलमीन रिएक्शन जो है ये टेस्टिंग के लिए भी यूज़ होती है ये रिएक्शन कौन देता है वन डिग्री मीन देते हैं चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरोमेटिक है कैसे पता लगेगा कि वन डिग्री है आप देख लेना कि आर एन एच टू होगा एन के साथ अगर दो एच लगे हैं तो वन डिग्री ही होगा तो इसमें रिएजेंट यूज़ करते हैं क्लोरोफॉम एंड के ओ एच अल्कोहलिक इन हीटिंग प्रेजेंस ऑफ हीटिंग तो आइसोसाइनाइड विल बी बैड स्मेलिंग कंपाउंड और ऑफेंसिव स्मेल जो है प्रोडक्ट की है इसकी तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन सेम ही है कार्बन मीन रिएक्शन डायरेक्टली पूछी जा सकती है मिथाइल मीन दोस्तों ये ध्यान में रखना है मिथाइल मीन सी एच थ्री एन एच टू तो ये प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री एन सी सो दोस्तों जब भी आपने इक्वेशन लिखनी है बैलेंस करके लिखिए एनालिन एंड एन मिथाइल एनालिन एनालिन तो टेस्ट देगा आपको रिएक्शन लिखी हुई है सामने एन मिथाइल क्यों नहीं देगा क्योंकि ये टू डिग्री बन गया सो नेक्स्ट देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन थाइल मीन एंड डाई थाइल मीन सो आप देख सकते हैं थाइल मीन वन डिग्री मीन है वो रिएक्शन देगा वो एड स्मेल देगा लेकिन डाई थाइल मीन जो है वो थ्री डिग्री बन गया है तो इसलिए रिएक्शन नहीं देगा सो so नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कैनिजेरो कैनिजेरो रिएक्शन इसमें आप देख सकते हैं कि टू मोलिक्यूल्स ऑफ बेंजल डी हाइड वन एक की ऑक्सीडेशन हो गई है तो वो बन गया एसिड सोडियम बेंजोइड दूसरे की रिडक्शन हो गई है वो बन गया अल्कोहल तो ये रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्टेंट की होती है तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सो देखते हैं दोस्तों इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होने चाहिए सो so, दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या इसमें आ सकते हैं कैन जरूर रिएक्शन डायरेक्टली पूछा जा सकता है नेम द प्रोडक्ट पैन टू मोलिक्यूल्स ऑफ फॉर्म एडी एडिटेड इन प्रेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड अल्कली दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर कंसेंट्रेटेड अल्कली है त
बेंजोएट बनेगा तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन ऑपोजिट है कैनिजरो की कैनिजरो में नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड हियर अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस कौन-कौन से पूछे जा सकते हैं कैन एल्डोल के ऊपर एल्डोल डायरेक्टली पूछ जा सकती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन मोल्स टू मोल्स ऑफ एस्टलडिहाइड इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली सो हम देख सकते हैं दोस्तों कि बुट टू इन वन अल जो है प्रोडक्ट बनता है अगर हम एस्टलडिहाइड लेते हैं रिएक्टेंट्स में नेक्स्ट दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3 एल्डोल कंडेंस गिवन बाय एल्डिहाइड इन कंटेनिंग कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स सो राइट द रिएक्शन व्हेन टू मोल्स ऑफ एसिटोन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट अल्कली सो इसमें डाइल्यूट है दोस्तों कंसंट्रेटेड जो था वो कैनिजरो में था ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट रिएक्शन दोस्तों है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो कि एक सोडा लाइम रिएक्शन भी है प्लस 1 में भी आपने किया है सोडियम साल्ट ऑफ एसिड रिएक्टेड विद NaOH रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ CaO यानी कि लाइम सो ये बॉन्ड बनाता है हमारे पास एल्केन विद लेस कार्बन वन लेस कार्बन Na2CO3 एज बाय प्रोडक्ट तो दोस्तों देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट रिएक्शन भी पूछी जा सकती है सोडियम इथेनोएट सो दोस्तों हम देख सकते हैं कि सोडियम इथेनोएट इज डेरिवेटिव ऑफ इथेनोइक एसिड CH3CONA तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा मीथेन बनेगा क्योंकि एक कार्बन लेस होनी है नेक्स्ट एक और देख सकते हैं दोस्तों सोडियम बेंजोएट हमने देख रहा है कि ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है C6H5COOH H को हटा दीजिए Na लगा दीजिए तो हमारे पास बेंजीन बनेगा नेक्स्ट दोस्तों है नेम द रिएक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड इन डिसेंट ऑफ सीरीज डिसेंट ऑफ सीरीज मींस कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की रिएक्शन में दो कार्बन है राइट हैंड साइड में मीथेन में वन कार्बन है वन कार्बन जो है Na2CO3 के साथ चला गया इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए सोडा लाइम रिएक्शन या फिर डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम यूज करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज नोन एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन तो ये देखा गया दोस्तों कि ये वाली रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट हर बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी लेकिन डायरेक्टली हो सकता है वो ना पूछें कोई कन्वर्जन में पूछ लेते हैं डिसेंट ऑफ सीरीज में यूज कर लेते हैं किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं लेकिन ये रिएक्शन ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट हमें एग्जाम में देखने को मिलती है सो so, देख देख सकते हैं दोस्तों कि थ्री कार्बन है प्रोपेनामाइड है तो वो कन्वर्ट हो रहा है इथेनामीन तो हमें इतना क्लियर हो गया कि ये अमाइड से अमीन बनते हैं और एक कार्बन लेस वो कार्बन कहां गया वो कार्बन K2CO3 की फॉर्म में बाय प्रोडक्ट में आउट हो गया तो ये रिएक्शन जब भी आपने लिखनी है दोस्तों ये आपने बैलेंस रिएक्शन लिखनी है और केवच जो है इसमें अल्कोहलिक है तो दोस्तों देखते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डायरेक्टली पूछा जा सकता है इथेनामाइड तो इथेनामाइड दोस्तों हमें पता है कि दो कार्बन है CH3COH2 है तो इसमें वन कार्बन अमीन बनेगा CH3NH2 बनेगा वेरी सिंपल उसको हम मिथेनामीन बोलते हैं कन्वर्ट बेंजामाइड बेंजामाइड क्या होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 होता है CONH2 का मतलब क्या है कि उसमें जो अमाइड है कार्बन चला जाएगा कार्बन चला गया तो बाकी क्या बचा NH2 बचा NH2 मींस एनालीन बनेगा वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नेम द रिएक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड इन डिसेंट ऑफ सीरीज और कन्वर्टिंग एसिड अमाइड टू अमीन्स तो हमें पता है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड इज अ नेम वेरी फेमस वेल नोन नेम हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सो दोस्तों चेक करते हैं हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को कि कितना हमने सीखा है बहुत सारी रिएक्शंस हमने की है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं तो मैं समझता हूं कि मैं अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझा दूं अगर आपको कोई चीजें रह गई हैं कुछ समझ नहीं आई तो आप दोबारा वीडियो देखिए और उनको रेफर करिए बहुत अच्छी वीडियो है नेम द रिएक्टेंट यूज्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजनमन रिएक्शन इन शॉर्ट एंड बॉम्ब रिएक्शन नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मड सो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है नेम द रिएक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड इन डिसेंट ऑफ सीरीज इन कन्वर्जन सो दोस्तों सोचिए कौन सा आंसर होगा सोचिए 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 नेम द रिएक्टेंट यूज्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन रोजनमन रिएक्शन इन शॉर्ट एंड बॉम्ब रिएक्शन नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम द रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन डिसेंट ऑफ सीरीज सो दोस्तों चेक करते हैं आपके आंसर सो देखिए पहला आंसर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन सेकंड आंसर हमारे पास है दोस्तों प्लेडिनम थर्ड आंसर है एरोमेटिक एस्टर फोर्थ आंसर है दोस्तों हॉफमैन ब्रोमोमाइड और दूसरी यूज कर सकते हैं सोडा लाइम रिएक्शन दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो मैंने कोशिश की है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ लगी होंगी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि जब तक आप रिएक्शंस लिख के नह
जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते आपको एक हफ्ता रेगुलरली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद रिएक्शंस आपके टिप्स पे आ जाएंगी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नज़रिया जो मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो बनाने के साथ ही बात की थी कि आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही बहुत मज़े था सो so, दोस्तों उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों को बताइए शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नो द केमिस्ट्री को लाइक करिए तो उसमें आपको नई से नई वीडियो आपको देखने को मिलेंगी सो धन्यवाद दोस्तों वेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू